ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಫ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ತ್ರೀ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನ್ ವಿಧಗಳು ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಧಗಳು ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಪವರ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಜಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಜಿನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಇಂಜಿನ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಲೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಜಿನ್ನ ನಾವು ಐ ಸಿ ಮತ್ತು ಇ ಸಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಐ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಸಿ ಸ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಇಂಜಿನ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಾಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು ಸೊ ಇನ್ನು ಟೈಪ್ಸ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಸಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಸಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಐ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ ಇ ಸಿ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ದಹನ ಬಹಿರ್ದಹನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ನ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಇಂಜಿನ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂತರ್ದಹನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ದ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಹಿರ್ದಹನ ಇಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೀಪ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಥವಾ ಹಬೆ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಇಂಜಿನ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಐ ಸಿ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ಇಂಜಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟೇ
ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಕೊನೆ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಗ್ನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಸ್ ಐ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಗ್ನೇಟ್ ಡೀಸಿಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ದ ಫಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಫಿಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಫಿಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಫಿಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿ ಐ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಂದ್ರೇ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಗ್ನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಫಿಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫಿಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಆ ಬಿಸಿಗೆ ಫಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಪಿಸ್ಟನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಿ ಡಿ ಸಿ ಟು ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಟಾಪ್ ಡೇಟ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಬಾಟಮ್ ಡೇಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ನಿಂದ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟಿಗೆ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟಿಂದ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ಗೆ ಫ್ಲೈ ವೀಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಿಂದ ವೀಲ್ಗೆ ಪವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆ ಫಿಯಲ್ ಏನು ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಫಿಯಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಿಯಲ್ಲು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೊಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೊಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟನ್ನು ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಬಾಟ್ ಬಾಟಮ್ ಡೇಟ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಟಾಪ್ ಡೇಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನ್ ಸೊ ಇಂಜಿನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ರಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಜಿನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಟೈಪ್ಸ್ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಜಿನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ನು ಯಾವ ಸೈಕಲ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಜಿನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಸೈಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನೇಮು ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ನೇಮು ಆತನ್ನು ಆತನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರ ಆ ಏನು ಆ ಆ ಇಂಜಿನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಡೀಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಏನು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರುಡಾಲ್ಫ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅವನು ಏನು ಕಂಡಿಡಿದ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಲು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೈಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಸೈಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡನೇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಪರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಚಕ
ಎಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಆ ಇಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತ್ರೀ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಒಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಆರು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅದು ಇದನ್ನು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಇರೋವಂಥ ವಾಹನಗಳ ಇಂಜಿನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಏನಿದೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬಾರ್ದು ಈ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿ ಇಂಜಿನ್ನ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾರು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ಲೈನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಂಜಿನ್ ವಿ ಟೈಪ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸೊ ಇನ್ಲೈನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಂಬ ಇದ್ರಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಲೈನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವಂಥದ್ದು ವಿ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ನಾವು ಜೋಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೇಡಿಯಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿಮಾನದ ಇಂಜಿನ್ಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದು ರೇಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಈ ಇಂಜಿನ್ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ವಾಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಂಜಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ ಐ ಎಫ್ ಟಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಐ ಎಫ್ ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ ಟೈಪ್ ಐ ಟೈಪ್ ಎಫ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಟೈಪ್ ಒಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಂಟನೇ ಟೈಪು ಯಾವ ಟೈಪು ಅಂದರೆ ಆ ಇಂಜಿನ್ನು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಪನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ವಾಟ್ರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆ ಇಂಜಿನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಣನೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಇಂಜಿನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಇಂಜಿನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಬೊರೇಟರ್ ಏರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ಲೆಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಜಿನ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೋಟ್ರಿ ಇಂಜಿನ್ ರೋಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ರೋ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಿ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಂಕಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟೈಬನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಸು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆ ರೋಟರ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗ